எல்லாருக்கும் வணக்கம் மகாபாரதத்தோட கடந்த பகுதியில் பாண்டவர்களும் திரௌபதியும் லோமசுரும் எம்எம்எல்ஏயில் ஏறிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதாவது கைலா எம்எல்ஏயில் ஏறிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படி ஏறிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க எல்லாரும் வெள்ளையாக ஒரு பொருள் வந்து குவியலாக கிடக்குது நிறையா நொறுங்கு நொறுங்காக உடஞ்சி கிடந்த மாதிரி அதை பார்த்துட்டு அது என்னது அப்படின்னு யுதிஷ்டன் லோமசர்கிட்ட கேட்குறான் லோமசர் சொல்கிறார் ஒரு காலத்தில் நரகாசுரன் ஒரு அசுரன் இருந்தான் அந்த அசுரனை மகாவிஷ்ணு வதம் செஞ்சார் அந்த அசுரனுடைய உடல் பாகங்கள் தான் எலும்புகளாக இப்படி கிடக்கு இதெல்லாம் அவனுடைய எலும்பு குவியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த கதையை கேட்குறாங்க அந்த கதையை கேட்கும்போது அதாவது நரகாசுரன் வந்து ஒரு தவம் தான் செய்கிறான் அவன் ஒரு தபசியாக தான் இருந்திருக்கான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு ஆசை என்ன அப்படின்னா இந்திரனை விரட்டிட்டு அவனுடைய சிம்மாசனத்தில் போய் அமரணும் அப்படிங்கிறது அதுக்காண்டி கடுமையாக தவம் இருக்கிறான் இப்படி கடுமையாக தவம் இருக்கும்போது இந்திரன் அவனுடைய தவத்தை கலைக்கிறதுக்கு எதாவது ஏற்பாடுகள் செய்கிறான் அவன் வழக்கம் போல் செய்கிறது வந்து அதுதான் தன்னுடைய சிம்மாசனத்துக்கு எப்போயாவது ஒரு ஆபத்து வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உடனே அவன் ஏதாவது மேனகை அனுப்பி அந்த தவத்தை கெடுத்துருவான் இந்த மாதிரியான கெடுக்கிற வேலைகளை செய்கிறான் இருந்தாலும் நரகாசுரனோட தவத்தை கெடுக்க முடியல அதுக்கு பிறகு கடைசியில் எப்படியாவது இந்த இதை காப்பாற்றுங்க நரகாசுரன் வந்து ஒரு அசுரன் அவன் வந்து இந்திரலோகத்தில் வந்து சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துட்டாம்னா உலகமே கெட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்திரன் போய் விஷ்ணுகிட்ட பேசுகிறான் மகாவிஷ்ணுவும் அதுக்கு பிறகு அவதாரம் எடுத்து வந்து நரகாசுரனை கொள்கிறார் இப்படி கொன்ன பிறகு அந்த அவனுடைய உல உடல் பாகங்களுடைய எலும்பு குவியல் தான் இங்கே கிடக்குது அப்படின்னு லோமசர் சொல்கிறார் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா வராக அவதாரத்தை பற்றி லோமசர் சொல்கிறார் இந்த வராக அவதாரம் பார்த்திங்கன்னா ஆதி காலத்தில் பூமியில் மனிதர்கள் வந்து பிறந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க யாருமே வந்து சாவலை இப்படி சாகாமல் இருக்கும்போது பூமியோடைய பாரம் வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது கூடிக்கிட்டே போய் அது பாதாளத்துக்குள்ளே அதாவது கடலுக்குள்ளே அமுங்கிக்கிட்டே போகுது கடலுக்குள்ளே அமுங்கி உள்ளே முங்கிக்கிட்டே போகும்போது மகாவிஷ்ணு வராக அவதாரம் எடுத்து அதாவது பன்றியோடைய அவதாரம் எடுத்து பூமியை மீட்டு மேலே கொண்டு வந்தார் அதாவது பூமியை உயர்த்தி மேலே கொண்டு வந்தார் அதுதான் வராக அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி வராக அவதாரத்தோட கதையை லோமசர் சொல்கிறார் அதுக்கு பிறகு யுதிஷ்டனும் லோமசரும் எல்லாரும் வந்து பயணமாகி போய்கிட்டு இருக்காங்க கைலாயமலைக்கு இப்படி பயணமாகி போய்கிட்டு இருக்கையில் அங்கே வந்து பெரிய காற்று பயங்கரமான புயல் காற்று அடிக்குது அதில் யாராலையும் தாக்கு பிடிக்க முடியலை ஒரு ஒரு இடத்துல அங்கங்கே உட்காந்துட்டு அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து போகிறாங்க அட்னோரு பக்கம் பெரிய மழை அடிக்குது புயல் மழை மாதிரி அப்பமும் பயணம் பண்ண முடியாமல் கொஞ்சம் நேரம் தங்கி இருந்துட்டு தொடர்ந்து பயணம் பண்ணுறாங்க அதாவது கைலா மலை ஏறுறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து தடைகள் சாமி கும்பிடும்போது தான் வந்து நம்ம கொட்டாய் வரும் அதே மாதிரி அங்கே நிற்க விடாமல் நம்மளை வந்து விரட்டும் இந்த மாதிரி வந்து தடங்கல்கள் வந்து ஆன்மீக காரியங்களில் வந்து வரும் அந்த மாதிரியான ஒரு தடை தான் வந்து இந்த வான் காற்று பெருமலை இந்த மாதிரி நிறையா தடைகள் வந்து வருது இப்படி வர்றதெல்லாம் தாண்டி போய்கிட்டே இருக்காங்க திரௌபதி முதல்ல வந்து என்னால் நடக்க முடியல என்னால் அர்ஜுனனை பார்க்கணுங்கிறதுக்காண்டி நடக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா இப்போ திரௌபதி மேலே நடக்க முடியாமல் மயங்கி விழுறாள் இப்படி மயங்கி விழுந்ததும் என்ன செய்யா அப்படின்னு சொல்லி வேற வழி இல்லாமல் யுதிஷ்டன் கவலைப்படுறான் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இப்படி கவலைப்படும் போது பீமன் வந்து அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறான் ஆறுதல் சொல்லி என்னுடைய மகன் கடோத்கஜன் இருக்கான் அவனை நம்ம கூப்பிடுவோம் அவன் உதவியோடு நம்ம இங்கே மேலே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பீமன் கடோத்கஜனை கூப்பிடுறான் அந்த கடோத்கஜன் பீமனுக்கும் ராட்சசியான இடும்பிக்கும் பிறந்தவன் அவன் நினச்ச நேரத்தில் நான் அவன் முன்னால் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பீமனுக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கான் அதன் பேரில் பீமன் கடோத்கஜனை கூப்பிடுறான் கடோத்கஜனும் அவனுடைய ஆதரவாளர்கள் இன்னும் நிறையா ராட்சசர்களோட யுதிஷ்டனும் பீமனும் இருக்க இடத்துக்கு வரான் இப்படி வந்ததும் விஷயத்தை சொல்கிறாங்க விஷயத்தை சொன்னதும் பீமன் யுதிஷ்டன் நகுலன் சகாதேவன் இன்னும் எல்லாரையும் வந்து கடோத்கஜனும் அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய அசுரர்களும் தூக்கிக்கிட்டு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கைலாய மலையில் கொண்டு போய் விடுறாங்க அப்படி கைலாய மலைக்கு மேலே வந்து சேர்ந்ததும் அங்கே தனஞ்சயனுக்காக காத்திருக்காங்க அதாவது தனஞ்சயனுக்காக காத்திருக்க இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதரி அப்படிங்கிற இடம் இந்த பதரி அப்படிங்கிற இடத்த முதல்லே வந்து லோமசர் சொல்கிறார் இந்த பதரிங்கிற இடத்துல இலந்த மரம் வந்து நிற்கும் அந்த இலந்த மரத்தில் நம்ம பழம் எடுத்து சாப்பிடணும் அது ஒரு புண்ணிய காரியம் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதன்படிக்கு அந்த கைலாய மலையில் மேலே வந்து அந்த பதரிங்கிற இடத்துல தனஞ்சயனுக்காக காத்திருக்காங்க இப்படி காத்திருக்க காலகட்டத்தில் ஒரு மலர் ஒரு பெரிய தாமரை பூவு நிறையா இதழ்கள் இருக்கக்கூடிய மாதிரியான ஒரு பூவு அதை தான் ஆயிரம் இதழ் தாமரை சகசிரார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு தாமரை பூவு காற்றுல அடித்து பறந்து வந்து விழுது இப்படி பறந்து வந்து விழுந்த பூவை திரௌபதி எடுத்து பார்த்துட்டு இந்த பூ எங்கேருந்து வந்துச்சு இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது
இந்த அனுமன் அவன் எதுக்காக அந்த பாதையில் அடைச்சிருக்கான் அப்படின்னா அந்த பாதையை தாண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு மேல மனிதர்கள் வந்து போகக்கூடாது அப்படி பீமன் வந்து அந்த பக்கம் போயிருவானோ அப்படின்னு நினைச்சு சந்தேகத்துல அவனை தடுக்கிறதுக்காக அந்த பாதையில படுத்திருக்கிறான் படுத்திருந்ததும் நீ யாரு இப்படி பாதையில குறுக்கப்படுத்திருக்க நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பீமன் சொல்றான் தான் யார் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுதான் சொன்ன பிறகு என்னால எதிக்க முடியல நான் வயசான குரங்கா இருக்கேன் ஏன்னா நீ என்னைய தாண்டி போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதான் இப்படி தாண்டி போ அப்படின்னு சொன்னதும் நான் வந்து உன்னை தாண்டி போக முடியாது ஏன்னா எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு ஆத்மா வந்து குறைகளற்றது அதை தாண்டி போகக்கூடாது எந்த ஒரு மனுஷனும் அதனால நீ விலகு அப்படிங்கிறான் விலகுன்னு சொன்னது என்னால் விலக முடியல உன்னால் முடிஞ்சா என்னையே அங்கிட்டு விலகி நகர்த்தி வச்சுட்டு நீ போ அப்படின்னு சொல்லுதான் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தேவலோகத்து பாதை இதில் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதான் அனுமான் ஆனாலும் பீமன் கேட்குற மாதிரி இல்லை நான் உன்னை அடிச்சு போட்டு போயிருவேன் அப்படிங்கிறான் அப்படின்னா நீ முதல்ல என்னுடைய வாழை நகர்த்து அப்படின்னு சொல்லி என்னை தாண்டி போனால் அவன் வெல்லன்னு சொல்லிட்டான் பீமன் அதுக்கு பிறகு அனுமன் வந்து என்னுடைய வாழை நகர்த்து என்னை உடம்பு அங்கிட்டு தள்ளி வச்சுட்டு நீ போ அப்படிங்கிறான் இவனும் வாழை நகர்த்தி நகர்த்தி பார்க்குறான் நகர்ட்ட முடியல அவ்வளவு கனமாக இருக்குது உடனே இது வந்து சாதாரண குரங்கு இல்லை இது வேறு ஏதோ ஒரு முக்கிய விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பீமன் அதுக்கிட்ட வந்து நீ யார் யட்சனா தேவனா கந்தர்வனா அப்படின்னு சொல்லி விளக்கம் கேட்குறான் விளக்கம் கேட்டதும் அனுமன் வந்து தன்னுடைய உண்மையான உருவத்தை காட்டிக்கிட்டு நான் தான் அனுமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதான் அனுமன் அதுக்கு பிறகு தன்னுடைய கதையையும் ராமருடைய கதை நாங்கள் சீ சீதையை வந்து ராவணன் கடத்திட்டு போனது ராமர் வந்து அங்கே போனது நாங்கள் கடலில் பாலம் அமைச்சது எல்லா விஷயங்களையும் ராமாயணத்தோட மொத்த விஷயங்கள்ட்டையும் அனுமன் வந்து சுருக்கமாக பீமனுக்கு சொல்லுதான் அப்படி சொல்லி முடித்த பிறகு நீர் ஒருத்தனே இந்த மாதிரி இங்கேருந்து அங்கே போக முடியும் பறக்க முடியும் அப்படின்னா எனக்கும் வந்து அந்த மாதிரி பெரிய உருவத்தை எடுத்து காட்டும் உன்னுடைய சுய உருவத்தை எவ்வளோ பெருசாக ஆக முடியுமோ அவ்வளோ பெருசாக எனக்கு காட்டுன்னு சொல்லி பீமன் கேட்குறான் கேட்டதும் அப்போ அனுமன் சொல்கிறான் அது வந்து இப்போதைக்கு என்னால் முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் பொருள்களுடைய தன்மையும் பொருள்களுடைய சுபாவமும் வந்து நிறையா மாறுபடும் அப்படி மாறுபடுறதுனால இப்போதைக்கு என்னால் அந்த அளவுக்கு ரூ உருவத்தை வந்து எடுக்கவே முடியாது அது நடக்காத காரியம் வேணும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நான் இப்போ இருக்க அதில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நான் வளர்ந்து காட்ட முடியும் அந்த மாதிரி ஆனால் வளர்ந்து காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு உருவம் எடுத்து காட்டுறான் அப்படி காட்டும்போது அது என்ன ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் பொருட்களோட தன்மை மாறுபடும் அப்படிங்கிறத பற்றி பீமன் விளக்கம் கட்டதும் அனுமன் சொல்கிறான் அதாவது கிருதயுகம் திரேதாயுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் அப்படின்னு நாலு யுகம் இருக்குது இந்த நாலு யுகத்திலையும் இப்போ கிருத யுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தர்மமாக இருக்கும் திரேதா யுகத்தில் அதோடைய அளவு வந்து தர்மத்தோடைய அளவு வந்து கொஞ்சம் குறையும் அநியாயம் பெருக ஆரம்பிக்கும் துவாபர யோகத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் பெருகிறோம் தர்மம் பாதி அநியாயம் பாதின்னு பெருக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி தர்மமும் அதர்மமும் மாறி மாறி வரும்போது அந்தந்த யுகத்தில் பொருட்களுடைய தன்மையும் வந்து நிறையா மாறும் இப்போ நம்ம கதையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா துரியோதனனையும் அவங்க கூட சேர்ந்த கௌரவர்களையும் பார்த்தீங்க வியாசர் வந்து ஒரு நெய் குண்டத்தில் போட்டு தான் உருவாக்குனார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இது வந்து சாத்தியமே இல்லாத மாதிரி தான் தெரியும் ஒரு சதைப்போட பகுதி அந்த சதை பகுதியை வெட்டி ஒரு கோட்டத்தில் போட்டு அதுக்குள்ளே நெய்யை ஊற்றி வச்சா எப்படி அது குழந்தையாக உருவாகும் இன்னைய காலத்தில் அது சாத்தியம் இல்லாத மாதிரி தான் தெரியும் சயின்டிஃபிக்கலாக அதுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்போ அனுமன் சொல்கிற விளக்கத்தை வச்சு பார்த்தா ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் பொருட்களும் பொருட்களுடைய தன்மையும் மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படி பார்க்கும்போது ஒருவேளை அந்த யுகத்தில் இந்த இது நடந்திருக்கலாம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விளக்கமாக தான் இது இருக்குது இந்த மாதிரி அவன் வந்து அனுமன் விளக்குறான் விளக்கிட்டு இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு உருவத்தை பெருசுபடுத்தி காட்டுறான் யுகத்தோட விளக்கங்களையும் பற்றியும் அவனுக்கு சொல்கிறான் அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு நீ தேடி வந்த மலர் வந்து அந்த பாதையில் இல்லை அவன் முதல்ல ஒரு பாதையை அடைச்சிட்டான் அந்த பாதையில் வந்து மனிதர்கள் போகக்கூடாது அப்படின்னு நீ தேடி வந்த மலர் அந்த பாதையில் இல்லை இந்த பாதையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு பாதையை காட்டுறான் இந்த பாதையில் தொடர்ந்து போன அப்படின்னா சௌந்திக வனம் அப்படின்னு ஒரு வனம் இருக்குது அந்த வனத்துக்குள்ள ஒரு தடாகம் இருக்கு ஒரு குளம் இருக்கு அந்த குளத்துல தான் நீ தேடி வந்த மலர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாதைய பீமனுக்கு அனுமன் காட்டுறான் காட்டுறதோட நீ வந்து என்னைய சந்திச்சதுனால நான் உனக்கு ஒரு வரம் தரேன் என்ன வரம் வேணும்னு சொல்லி அனுமன் பீமன்ட்ட கேட்கறான் பீமன் இல்ல எனக்கு எல்லா வரங்களும் இருக்கு உன்னைய சந்திச்சதே போதும் எனக்கு அந்த வரம் வேணாம் அப்படிங்கிறான் அப்படின்னு சொன்னாலும் அனுமன் வந்து விடுறதா இல்ல சரி நான் உங்களுக்கு ஒரு வரம்
அந்த மாதிரி ஒரு உறுதியான தேர் அதே மாதிரி மகாபாரத போரில் முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் யாருடைய தேர் உடையாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அர்ஜுனனுடைய தேர் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாருடைய தேரும் வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்தில் உடையும் அவங்க வந்து அந்த வீரர்கள் வேற ஒரு தேரில் ஏறுவாங்க இல்லை கீழே நின்று சண்டை போடுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து வரும் ஆனால் அர்ஜுனுடைய தேர் மட்டும் கடைசி வரைக்கும் யாராலையும் உடைக்கவே முடியாத தேராக வந்து இருந்துச்சு அந்த மாதிரி வந்து அந்த தேரோட கொடியில் நான் அமருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுமன் வாக்களிக்கிறான் அதுக்கு பிறகு பீமன் வந்து அந்த சௌந்திக தடாகத்துக்கு போகிறான் சௌந்திக தடாகத்தில் போய் முதல்ல திரௌபதி காமிச்சாரில் அதே மாதிரியான பூ வந்து அங்கே நிறையா இருக்குது அந்த பூக்கள் எல்லாம் பிறக்கிக்கிட்டே இருக்கான் திரௌபதிக்காக நிறையா கொண்டு போகணுன்னு சொல்லி எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பிறக்கிறான் இப்படி பிறக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே எச்சர்கள் அதாவது குரோத வாசகர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான ஒரு ஆர்மி மாதிரி போராள போராளிகள் மாதிரி அவங்க வந்து நீ எதுக்கு இங்கே வந்து பூ பிறக்கிற இது வந்து குபேரனுடையது எச்சர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு ஜாதி மாதிரி அந்த எச்சர்களுடைய தலைவன் தான் குபேரன் அவனுடைய பாதுகாவலர்கள் அவனுடைய படையாளிகள் தான் அந்த குரோதவாசர்கள் அவங்க வந்து தடுக்கிறாங்க பீமனை பீமை இல்லை இது பாஞ்சாலி கேட்டிருக்கா நான் கண்டிப்பாக கொண்டு போவோன்னு சொல்லி உறுதியாக இருக்கிறான் அதுக்கு பிறகு பீமனுக்கும் அந்த குரோதவாசர்களுக்கு இடையில் சண்டை நடக்குது நிறையா குரோதவாசர்களை பீமன் கொள்கிறான் இதுக்கு இடையில் இன்னொரு பகுதி அந்த எச்சர்கள் வந்து இவனுடைய தாக்குதலை தாங்க முடியாமல் போய் இந்த மாதிரி ஒருத்தன் வந்து தாக்குதிட்டு இருக்கான்னு குரோ குபேரன்கிட்ட போய் சொல்கிறான் குபேரன்கிட்ட போய் சொன்னதும் குபேரன் வந்து அது வந்து பீமன் தான் அவனுக்கு அனுமதி கொடுங்க எவ்வளோ கொண்டு போகணுமோ அவன் கொண்டு போட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி கொடுக்குறான் அதுக்கு பிறகு குபே குபேரன் அனுமதியின் பேரில் பீமன் வந்து அந்த மலர்களெல்லாம் பிறக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி பிறக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் யுதிஷ்டனுக்கு வந்து உள்ளுணர் வந்து சொல்லுது ஏதோ தப்பு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது இன்னொன்று அவனுக்கு அங்கே துரு சகுனங்கள் கெட்ட கெட்ட சகுனங்கள் எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்படி தெரிய ஆரம்பிச்சதும் பீமன் போய் எதுவும் சிக்கலில் போய் மாட்டிக்கிட்டானா என்னன்னு தெரியல நம்ம உடனே அங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே அங்கே கடவுத் கஜன் அங்கே தான் வந்திருக்கான் கடவுத் கஜன் அவனுடைய கூட்டாளிகள் எல்லாரையும் கூட்டிக்கிட்டு எங்களை அங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த சவுந்திக தடாகத்துக்கு வந்து சேர்றான் யுதிஷ்டனும் பாஞ்சாலியும் கடவுத் கஜன் எல்லாரும் அங்கே வந்து சேர்றாங்க அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் நன்றி